ஹாய் வியூவர்ஸ் சிறப்பு பார்வைக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் வீட்டிற்கு வெளியில் தான் பெண்களுக்கு கொடுமைகள் நடக்கிறது என்று பார்த்தால் வீட்டிற்குள்ளேயே உறவுக்காரர்களால் கொடுமை நடந்த வண்ணம் உள்ளது அந்த வகையில் ஒரு பெண்ணின் கணவனே தனது மனைவியின் தங்கையை சீரழித்துள்ளார் அதை பற்றி தான் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் மும்பை மாநகரம் மிகப்பெரிய தொழில் நகரம் இங்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் அலுவலக தொழில் நடந்து கொண்டிருக்கும் பரபரப்பான நகரமும் கூட இந்த மும்பை மாநகரில் வசிக்கக்கூடிய வாலிபர் ஒருவருக்கு திருமணமாகி குழந்தைகளும் உள்ளனர் இவர் அங்குள்ள ஒரு அலுவலக கட்டிடத்தில் செக்யூரிட்டியாக வேலை செய்து வருகிறார் இவரது மனைவி ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இவருடைய மனைவிக்கு ஒரு தங்கையும் உள்ளார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு இவருடைய மனைவியின் தங்கை தன்னுடைய அக்காவை பார்ப்பதற்காக ஆசை ஆசையாய் இவருடைய வீட்டிற்கு வந்துள்ளார் அப்போது வீட்டிற்கு வந்த மனைவியின் தங்கையை தவறான கண்ணோட்டத்திலோடு பார்த்துள்ளார் இந்த அக்காவின் கணவர் கடைசியில் மனைவியின் தங்கை என்றும் பாராமல் அவரை தன் வீட்டிலேயே வைத்து யாருக்கும் தெரியாமல் கற்பழித்து விட்டார் இது மட்டுமல்லாமல் இந்த விஷயத்தை பற்றி வெளியில் யாரிடமாவது சொன்னால் உன்னையும் உனது அக்காவையும் கொலை செய்து விடுவேன் என்று மிரட்டியும் உள்ளார் இதனால் அந்த பெண் பயத்தில் இந்த விஷயத்தை பற்றி வெளியில் யாரிடமும் சொல்லாமல் அப்படியே இருந்து விட்டார் இருந்தாலும் முழு பூசணிக்காயை எத்தனை நாள் தான் சோற்றில் வைத்து மறைக்க முடியும் ஆம் ஒரு சில மாதங்களிலேயே அந்த வாலிபரையுடைய மனைவியின் தங்கைக்கு தொடர்ச்சியாக வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்டது இதனால் அந்த பெண்ணை அவரது பெற்றோர் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர் டாக்டரின் பரிசோதனையில் அந்த பெண்ணீர் கற்பமாக இருந்தது தெரிய வந்தது இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அந்த பெண்ணின் அக்காவும் குடும்பத்தாரும் அந்த பெண்ணை விடாப்பிடியாக விசாரித்து இதற்கு காரணம் யார் என்று கேட்டுள்ளனர் அதற்கு தனது அக்காவின் கனவுதான் என்ற உண்மையை போட்டு உடைத்தார் அந்த இளம் பெண் இதனால் ஆத்திரமடைந்த அந்த இளம் பெண்ணின் அக்காவும் அவரது குடும்பத்தாரும் அங்குள்ள காவல் நிலையத்தில் உடனடியாக புகார் அளித்தனர் தனது கணவனே அவரது தங்கையை சீரழித்ததால் போலீசார் உதவியுடன் மும்பை செசன் கோர்ட்டில் வழக்கும் தொடர்ந்தனர் வழக்கு விசாரணையில் அவர் மீதான கற்பழிப்பு குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டது இதனால் கோர்ட் அந்த வாலிபருக்கு பத்து ஆண்டுகள் ஜெயில் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தது தனது மனைவியின் தங்கையை சீரழித்த பாவத்திற்கு அந்த வாலிபர் ஜெயிலில் தற்போது கம்பி எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறார் ஒரு பெண்ணை கற்பழித்தவருக்கே பத்து ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை ஆனால் பொள்ளாட்சியில் முன்னூற்கும் அதிகமான பெண்களை கற்பழித்து அவர்களின் வாழ்க்கையை சீரழித்த கயவர்களுக்கு இன்னும் தண்டனை கொடுக்காமல் விசாரணை விசாரணை என்று இழுத்துக் கொண்டே தமிழக போலீசாரும் சிபிஐயும் நீதிமன்றமும் செல்வது மிகவும் வேதனை அளிக்கிறது அப்படியென்றால் குற்றத்தின் தீர்ப்பில் கூட ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் வேறுபாடா என்ன இப்படி சட்டத்தில் ஆயிரம் ஓட்டைகளை வைத்துக் கொண்டால் பெண்களின் வாழ்க்கை எப்படி நன்றாக இருக்கும் பெண்கள் விஷயத்தில் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இவ்வளவு மெத்தனமாக இருப்பது ஏன் என்றுதான் தெரியவில்லை சம்பந்தப்பட்டவர்களை தப்பிக்க வைப்பதற்காகவா அப்படி இல்லை என்றால் அடிக்கடி குற்ற செயல்களில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் எஸ் பி பாண்டியராஜுக்கு எதற்காக டிரான்ஸ்பர் கொடுக்கப்பட்டது ஏன் அவரை இன்று வரை விசாரிக்கவில்லை கயவர்களை காப்பாற்றிய இவருக்கு டிரான்ஸ்பர் தான் தண்டனையா இதுவே ஒரு எம்எல்ஏ அல்லது மந்திரியின் மகளுக்கு இந்த கொடுமை நடந்திருந்தால் இந்த எஸ்பியையும் அந்த ஐந்து கயவர்களையும் அரசாங்கம் இப்படித்தான் நடத்துவார்களா காவல்துறையும் சிபிஐயும் இப்படித்தான் விசாரிப்பார்களா அல்லது நீதிமன்றம் இப்படித்தான் தூங்கிக் கொண்டிருக்குமா நாம் எல்லாம் கலாச்சாரத்திற்கு பெயர் போன தமிழ்நாட்டில் தான் வாழ்கிறோமா என்ற சந்தேகம் வருகிறது